Remélem, hogy a mai sajtótájékoztató eredményeképpen ugyanúgy, ahogy a Kemény Kalap és Krumplió című filmben kiderül a mi munkánkról is, hogy a világon a legjobb citronfajlat a miénk. Ezt a csatanós poént a K&H Broker botrány vádiratának ismertetésekor nem éppen vicces kedvében mondta a fővárosi főgész. Mi ma este más aspektusból mutatjuk be a történteket. Milliós kenőpénzek, ajándékautó, állítólag ezekkel kenyerezte le azt a két szocialista politikus kulcsár Attila, akik ellen nem hivatalos hírek szerint valamikor a közeljövőben büntető eljárás is indulhat. Ma mindketten itt lesznek, hogy válaszoljon a kérdéseinkre, Baja Ferenc, a miniszterelnöki hivatal politikai államtitkára, és Puk László, az MSZP pénztárnoka. 15 évvel a rendszerváltás után újra meg kellene tanulnunk, hogy szorongás és öncenzúra nélkül kérdezzünk és mondjunk ki bármi. Ez a mondat egy újságcikben szerepel, és alkalmas arra, hogy megvitassuk, valóban egy mocsárban dagonyázunk-e, ha a kulcsál ügyről beszélünk. Előnek hárman, akik így vagy úgy már írtak erről a botrányról, Babarci Eszter publicista, Tóth Ákos, a Népszabadság rovatvezetője, és Szerető Szabolcs, a Magyar Nemzet főszerkesztő helyettese. Jó estét kívánok, Friderikus Sándor vagyok. Az úgynevezett brókerügyben nem gyanúsítottak, mentelmi joguk felfüggesztését senki sem kérte, ellenük hivatalos eljárás nem indult, és mégis az újságokban kiszivárgott vagy kiszivárogtatott információk arról szólnak, hogy előbb vagy utóbb büntetőjogi felelősségre fognak vonni két prominens szocialista politikust. Egyikük Baja Ferenc államtitkár, aki itt van a stúdióban, a másik Puk László, az MSZP pénztárnoka, akit pár perc múlva fogunk kapcsolni. Ön ismerte Kulcsár Attillát? Az a kérdés, hogy mit ért az ismeret alatt. Ha hát, azt, hogy, hogy bemutatták -e egymást. Ha azt, hogy találkoztunk, akkor igen, találkoztam. Körülbelül hányszor és mit célból? Körülbelül 5-6 alkalommal találkoztunk, 2002 őszén, kora őszén, egy közös ismerős mutatott be bennünket egymásnak, majd ez követően két alkalommal Rejtő e Tibor vezérigazgató úr szobájában, ő volt a bank elnök vezérigazgatója, és hármasban beszélgettünk, jelen volt Kulcsár Attila is, aki ebben az időszakban egyébként az önkormányzati ügyekkel, valamint a bank Európai Uniós projektjeivel foglalkozott, és ehhez kötődően Tehát akkor ez egy hivatalos tárgyalás. kapcsolat volt, nem pedig, hogy abszolút. ott nyitott számlát ön a, Abszolút teljesen hivatalos volt a kapcsolat és a megkeresés. Szeretnék hozzátenni még valamit. Lassan 15 éve vagyok az országos politikában. Voltam két kormánynak tagja, az egyiknek miniszter, a másnak államtitkára. Vezettem a szocialista párt kampányát, választmány elnöke voltam ennek a pártnak. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt minden magyarországi jelentős vállalkozó, banki szféra, gazdasági szféra megkeresett, találkoztunk, egymással kommunikáltunk, párbeszédet folytattunk. Ez szigorúan a... hivatalos kapcsolat volt mindig? Mindig. Abban a hitben, hogy a politikának az a feladata és felelőssége, hogy ha megkeresik, akkor arról tájékoztatást adjon, próbáljon segíteni. Eljár, elvárható természetesen az egyik oldalról, hogy ebben nyitott legyen az ember, a másik oldalról persze kétségtelen, hogy adott esetben néha ráfizethet, ha nem eléggé óvatos. Ezt el tudom fogadni, de egyébként azt nem, hogy nekünk nem feladatunk banki vezetőkkel, vagy a, hát hogy mondjam csak, reálisan kitudhatta, kigondolhatta, hogy itt bármilyen probléma van. És még, még valamit Bocsánat, azért szeretek azt akkor csak, hogy szavát ne feledje, de ezt muszáj megkérdezem, hogy miért kirincselnek párt vezető embereknél, párt prominenseknél banki gazgatók? Nem kirincselnek. Hát akkor hogy kerülnek kapcsolatba? Úgy kerülnek kapcsolatba, hogy ennek az országnak a vezetését, társadalmi párbeszéd, szakmai párbeszéd keretei között kell elvégezni. Ezek hivatalos kapcsolatok. Hát úgy értsem, hogy az összes bank, összes vezetője valamilyen módon kapcsolatba lép például a pártigazgatóval? A pártigazgatóval nem. Én nem is voltam pártigazgató. Ezekben az időszakban mindig kormányzati tisztségviselő voltam. És akkor még valami. Kettő darab dolog. Az egyik. Figyelve a vádiratot. Az itteni bűncselekmény, vélhetően bűncselekmény történt, ezt majd ugyan a bíróság fogja megállapítani, de az ügyészség szerint bűncselekmény történt. Ennek a bűncselekménynek az elvi logikáját az előző kormány idején állították föl az ügyészségi vádirat szerint. És még egy dolog. Az az Orbán kormány? Az az Orbán És ezzel mit akar mondani? És még egy dolog. Az Orbán kormány ide alatt a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének volt egy vizsgálata, és volt egy jelentése 
amely jelentés valamelyest, nem mondta ki ilyen keményen, mint az ügyészség nyilatkozott, de valamelyest arra utalt, hogy lehet valami probléma a Kánthával, illetve a Kulcsára Télával. Ez később derült ki az én számomra. Mit jelent ez? Ha ebben az időszakban a meghatározó hivatalok, tehát az előző kormány idején, föl tudták volna deríteni ezt a problémát, amelyet nem tudtak, és amelynek értelmében én jó hiszemben találkoztam. Nos, ha az előző kormány idején minden annyira rendben ment volna, akkor én semmilyen körülmények között nem találkozhattam volna kulcsára télával. Nem értem szükség. ezt a logikát, de ebbe nem menjünk bele, mert lehet, hogy csak én nem értem, és a nézők mindegyike érti. Viszont arra akkor adjon választ, hogy miért szerepelt a neve többször is, egészen pontosan hétszer, legalábbis kulcsárvallomás alapján, meg az ügyességi jegyzőkönyv szerint kulcsára a határidő naplójában. Ezeket a találkozókat ő mindig gondosan bejelölte? Mármint, hogy Kulcsár Attila. Hát ezt a Kulcsár Attilától kell megkérdezni, a fogalmam sincs, hogy az ő határidőn Vagy csak szerette leírni az ön nevét? Ezt nem tudom. Tehát én még egyszer mondom, én a Kulcsár Attilával találkoztam, hogy az ő határidő naplójában mi van, azt nem tudom megítélni. Egy dolgot biztosan tudok. A kapcsolatunk szigorúan hivatalos volt, szigorúan arra szorítkozott, hogy különféle ajánlatokkal a bank és a bank nevében ő megkeresett, papíron és írásban és személyesen is, ezekből a megkeresésekből soha semmilyen üzlet és kapcsolat nem született, ennek megvan az oka, hogy miért, vélhetően vagy nem volt jó az alajánlat, nem volt versenyképes az alajánlat, tehát semmilyen kapcsolat nem jött létre. Hát ezt sokkal... egyébként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentettem többször írásba, rögtön minden alkalommal, amikor ezek a hírek mm -hmm. megjelentek. Ami a kulcsár ügyészségi vallomását illet, és akkor térjünk rá erre, mert hát ezzel van mód Igen. szembesíteni ön, abban az áll egyebek mellett, hogy többször küldött önnek pénzt Gyuszi nevű taxissal a Synergon ügylethez kapcsolódva. Később megjegyzi Kulcsár ugyanebben a vallomásában, erre vonatkozva van táblánk is, igen, hogy 30-50 millió forintot adott át önnek a lakásán, mondom tehát Kulcsár lakásán, amely a kormányzati megrendelésekkel volt kapcsolatos. Mi ez a Synergon ügylet az ön verziója szerint? Hát először is az én verzióm szerint, amit a Kulcsár Attila mond, az egy mese, az egy, az egy legenda. Ennek az igat egy világon semmi alapja nincs, egyébként önellentmondásokkal tele. Egy másik területen, ha olvasta a jegyzőkönyveket... Maradjunk amelyek, a Synergonnál. Jó, oké, amelyek fönt vannak az interneten, csak azért, hogy tisztázzunk valamit. A taxis gyug, úgynevezett taxis Gyula maga megemlíti, hogy én vele soha nem találkoztam, ez egyébként így van. Azon kívül hozott iratokat a hivatalomba, amelyekről a taxis Gyuszi is azt mondja, ellentétben Kulcsár Attilával, hogy abban semmilyen körülmények között pénz nem volt, csak irat. Várjon, de hogyha vitt ö, ö, iratokat önhöz, akkor sem találkoztak ne. taxis Gyuszival? Soha. Letette a titkárságon? Én nem tudom, hogy hova tette le, valószínű, vagy a portán, vagy a titkárságon. De megkapta ezeket? Természetesen is. ezek az iratok szintén abszolút hivatalosak abszolút voltak? Hivatalosak Tehát azoknak voltak. a megkereséseknek abszolút. a folyamányai, abszolút. amelyekről korábban említette. Abszolút. Így van pontosan. Uh -huh. Járt ön Kulcsár Attila lakásán, vagy nem járt? Nem. Tehát azt se tudja, hogy hol lakik, vagy hol lakik. De természetesen tudom, hát hiszen olvastam, a, olvastam az írásokat. Én a lakásán nem jártam, az irodájában jártam. Uh -huh. A lakásán nem. Azt is mondja ebben a 2004. július 23-i vallomásában Kulcsár, hogy időnként a pénzt az ön munkahelyére az Informatikai Kormánybizottság Szilágy Erzsébet Fasori épületébe kellett önnek vinni, és ezek mindig pármilliós összegek voltak, de ezt megbeszéltük, hogy ilyen nem létezik? Ne. Tehát pármilliós összegeket nem tett le. Még egyszer mondom, amit Kulcsár Attila mond, az egy mese, az egy történet. Egy érdekes, romantikus Szemen történet. Szemenszedett hazugság azt állítja? Hát abszolút azt állítom, írásban is sokszor többedik alkalommal. Ön egyébként olvassa mindazt, ami ezzel kapcsolatban különböző újságokban megjelenik, vagy annyira nem foglalkoztatja, hogy nem is hajlandó kezébe venni ezeket? Nézd, én politikus vagyok, tehát az újságokat e, muszáj olvassam. A rádiót és a televíziót hallgatnom kell, nem ragadhatok ki e, a saját munkámból. Ebből adódan természetesen látom, amely, e, ami leíródik, hallom, amiről beszélnek, és természetesen viselem ennek következményeit is. Mikor a verziója, szomorú. hogy miért keverte bele kulcsár ebbe az ügybe magát? Miért csak engem kevert bele? Nem, nem, nem úgy csak magad, de magát miért keverte bele, mi erről az ön verziója? Nézd, én azt látom, hogy Kulcsár Attila e, egy sarokba szorított ember vagdalkozásaként, nagyon érdekes módon egyébként, miközben eljárás alá vonták más ügyben, egy önfele jelentés keretei között fogalmazza meg például velem szemben a vádat. Na, én úgy látom, hogy egyrészt majdnem minden jelentősebb politikus, aki az elmúlt időszakban reflektorfénybe került, azt megpróbált valamilyen módon ebbe az ügybe így vagy úgy belevenni. Nem csak engem, másokat is, sokakat. Szerintem a cél itt egyértelmű, egy sima, egyszerű bűncselekményről elterelni a figyelmet. Ebből a sima, egyszerű bűncselekményből politikai típusú ügyet, balhét kreálni. 
szerintem ez volt a cél, ez volt a forgatókönyv, és egy kicsit sajnos, és ezt szomorúan látom, ez szerint a forgatókönyv szerint alakul az egész broker botrán. De már megbocsásson, mi érdeke fűződik ehhez Kulcsár Attilának, hogy ebből egy politikai cirkuszt kavarjon? Neki mi érdeke? Hát nézze, én csak azt tudom mondani, hogy legelső alkalomtól kezdve ő maga állítólag megfogalmazta azt, hogy politikai kapcsolatai vannak. Érdekes módon egyébként az ő általa megfogalmazott politikai kapcsolatokból az utóbbi időben csak és kizárólag a kormány oldal politikusai jelennek, meg elfelejtődik a jelenlegi ellenzékkel való kapcsolat, de ezt hagyjuk is nem lényeges. De a lényeges ön, szerint, az... ön szerint ezt ő maga kreálja, vagy ebbe őt belekergetik? Én azt nem tudom kitalálni, hogy a mesét azt ő maga találja ki, vagy mesélik neki. Nem is vagyok erre kíváncsi, nem is akarok ebbe a helyzetbe kerülni. Egy dolgot szeretnék, visszakerülni oda, hogy ezt az ügyet szakmai alapon kezeljék, mindenki normál menetrend szerint végezze a dolgát. Azt látom problémának, hogy itt kikerültünk a normalitásból. Hirtelen ez csak nem a rendőrség vizsgálata, hanem az ügyészség. Hirtelen a belső vizsgálatok anyagai kiszivárognak a közvéleménybe. Hirtelen mindenki fontosnak tartja erről a dologról elmondani a véleményét. Parlamenti vizsgálóbizottság alakul. Azt látom, hogy az ügy körül nem azok teszik a dolgokat, akiknek ez felelőssége. Visszatérve. Tehát rendőrség, hmm. ügyészség. Ők végezzék a munkájukat. Jó. Visszatérve az ön történetére, egyes újságszírek szerint állítólag már nyomozók, ügyészségi nyomozók ellenőrizték az ön bankszámla forgalmát is kulcsárvallomás alapján. Tud erről ön? Nem tudok erről, de szerintem ez nem is igaz. Úgy egyébként pedig... Tudna semmi... róla, ha igaz lenne? Fogalmam nincs, de semmilyen akadálya nincs, azért ezt szeretném hozzátenni. Én harmadik ciklus óta vagyok képviselő, minden alkalommal vagyonbevallást tettem, a vagyonom is benne, a bankszámlák teljesen nyilvánosak, semmi akadálya nincs annak, hogy akár bárki ezt a bankszámlát megtekinthesse. Valamiféle jogi lehetőséget nem fontolgat, ha egyszer kulcsár a vallomásában ilyen hírbe hozza önt, amit aztán a lapok szerteszét, hogy úgy mondjam, publikálnak, tehát hogy megjelenik a nyilvánosság előtt? Nézze a helyzet a következő. Jelenleg ennek az ügynek az ura az ügyészség és a rendőrség. Állítólag, én ezt ma se tudom, Kulcsár Attila mondott ilyeneket. A szén számomra kiszivárgott jegyzőkönyvek, nem hiteles források. Én a magyar kormány tagja vagyok. Elképzelhetetlennek tartom azt, hogy miközben Kulcsár Attila ezeket elmondja, akkor az ügyészség nem teszi a maga dolgát, és nem ellenőrzi ezeket az állításokat. Ez az ügyészség dolga. Az ügyészség felelőssége. Önöket soha nem szembesítették, vagy egyáltalán soha nem kérdezte meg az ügyészség? Az ügyészség soha meg nem kérdezett. Uh -huh. Még egyszer mondom, nem kívánom, hogy megkérdezzenek. Mondjuk gyanúsítottként, gyanúsítottként nem is tehetné meg, hiszen ugye mentelmi joga van, de tanúként bármikor tanúként, kihallgathatna. Bármilyen más formában. De még egyszer szeretném mondani. Az én igényem az, hogy az ügyészség járjon ennek a dolognak a végére. Én nem értek az Ez történik, lényeg. tehát, hogy mondjam, ha Igen. ez kívánság műsor, akkor teljesül okay. a kívánsága. Okay. De miért Ezt van az akkor? Mégis el szeretném mondani, hogy ez a korrektség kedvéért. Mind a legfőbb ügyész, mind pedig Dobos Gabriella azt nyilatkozza, hogy ebben az ügyben semmilyen vizsgálat nem folyik, végzik a dolgukat. Hogy egyébként mégis az újságok ezzel ellentétes információkat jelentenek meg, az nekem természetesen kellemetlen. De nem tudok velem mit kezdeni. De azért Megnézíti vissza... az életét? Hát az nem kifejezés, de visszatérve Milyen nem akarom módon? ezt elkerülni. Milyen módon? Tehát azt tudom önnek mondani, hogyha a kulcsár vallomásával kapcsolatban, ha ezzel kapcsolatban valóban történik bármilyen hivatalos szándékú ügyészségi megkeresés, mivel én a saját életemet ismerem, és mivel tudom, hogy teljesen ártatlan vagyok, akkor természetesen azonnal jogi elégtételt fogok tenni. De akkor, amikor Ezt ez... Ezt nem értem, hát ügyességi megkeresés miért ne történhetne? Még egyszer mondom. Miért ha... kellene ezért jogi elégtétel? Azért, mert én ismerem a saját életemet. Rendkívül furcsánál, ha bármi ehhez kötődön előállítom. Csak hogy jól értem -e, most ezzel finoman megfenyegeti, hogyha mégis eljárás alá vonják önt, megfenyegeti a hatóságot? Ne. Nem, nem, nem. Akkor félreértetően fogalmazott. Azt mondtam, hogy jogi elégtételre akkor van szükség. Uh -huh. Értem. Miért van az, hogy az önneve mindig beleforog, mégiscsak ilyen, hogy úgy mondjam, 
időnként bűncselekmények betorkoló ügyekbe. Ugye a 90-es évek közepén volt a nyírfa ügy, aztán annak kapcsán, hát itt hangsúlyosan a zsurki vodkagyárral kapcsolatba hozták az önnevét, aztán a Zephyrus ügyben szintén foglalkozott önnel tetemes mértékben a sajtó, aztán az Eurókapu Kft., amely az ön minisztériumától kap egyrészt állami támogatás, másrészt pedig egyfajta ilyen kölcsönt. Szóval az ön esetében zörög akkor is a haraszt, ha nincs semmi? Nézze, többféle politikus van. Elmondtam az elején, hogy én kb. 15 éve vagyok a politikai pályán, méghozzá elsősorban szervező típusú politikus. Ez azt jelenti, hogy én intézményeket építek. Akár kormányban, akár pedig a párthoz kötődően. Akár a baldai önkormányzati közösség, akár maga a Magyar Szocialista Párt belső információs rendszere, honlapja és minden egyebe olyan típusú intézmények, amelyek egy szervező típusú politikusként határoznak meg. Mondhatom azt, hogy ha a Magyar Szocialista Párt történetét nézem, akkor ezen a területen valóban az MSZP egyik meghatározó szervező típusú politikusa vagyok. A politikában ugyanúgy, mint a háborúban kétféle figurára lőnek. A főszereplőre és a háttéremberre. Mind a kettőre. Nagyon határozottan. Azért elsősorban, mert ezen keresztül lehet magának a szervezetnek a hatékonyságát csökkenteni. Minden alkalommal és azért azt uh, hagyj kérjem uh, öntől csak így barátságosan. Ön se uh, fogalmazzon úgy, hogy ezek bűncselekmények. Egyik se, még az se, hogy bűncselekménybe torkolta. Ezek közül minden ügyet kivizsgáltak a hatóságok. Volt, amit parlamenti vizsgálóbizottság, volt, amit egyéb más szervezetek. Soha semmilyen körülmények között az én felelősségemet meg nem állapították. Hírbe hozni pedig azért hoznak hírbe, még egyszer mondom, hát jelentős politikusnak, ezen keresztül megtámadandó politikusnak tekintem. De akkor meg nem értem Sajnálom. a nyugalmát. Nem értem a nyugalmát, hogyha ennyire ártatlan, akkor hogy tűri, hogy évek, sőt most már azt mondhatom, hogy évtized óta folyamatos keresztűzben álljon. Akkor hogy, hogy nem tesz ez ellen tetemesebb módon? E, nagyon nehéz az embernek. Jogi szakértőkkel beszéltem erről. E, ha eldurvul a politikai élet, és ugyanúgy, mint szerintem egyébként ebben a kulcsárügyben, azt gondolják, hogy bizonyos, bizonyos ügyek politikai fegyverré kovácsolhatók, és ezen keresztül átpolitizálnak egyébként nagyon egyszerű eljárási ügyeket, az ellen védekezni iszonyúan nehéz. Azt mondják a jogászok, hogy a legnehezebb bebizonyítani az ember ártatlanságát. Ez a helyzet. Nem lehet ezzel mit kezdeni, hogyha az embert nem telenül megvádolják, hogyha Magyarországon olyan politikai gyakorlat van, amelyik ebben divattá válik. Ha olyan politikusok vannak, akik úgy gondolják, hogy ezzel küzdjenek a másik ellen normális politikai alternatívák kimunkálása helyett, akkor az ember kiszolgáltatott. És egy idő után azt kell mondanom, hogy azt kell eldöntse, hogy tud-e dolgozni ilyen körülmények között, tud-e arra figyelni, hogy ennek ellenére végezze a munkáját, a dolgát, próbáljon az ország érdekében, most pátos nélkül mondom, valami jobbat tenni. Én ezt tudom ebben tenni, és mégis befejezésül mindig, minden alkalommal, szisztematikusan minden ilyen vádat, mint most is visszautasítottam, és visszautasítok, és remélem azt, és hiszem, hogy mind a rendőrség, mind az ügyészség, mind a Magyarország igazság szolgáltatása végzi a dolgát, és ehhez kötődően szakmai precizitással, szakmai módon eljárva a lehető legpolitika mentesebben visszaadják a hitet, a magyarországi emberek számára, és számomra is egyébként, hogy van Magyarországon független igazságszolgáltatás, Zokon. ebben kell hinni. Zokon ne vegye, de fogunk nyitni egy riportalanyképzőt is, mert azt már megfigyeltem itt két év óta, hogy ide jönnek emberek, fölteszünk egy nagyon konkrét kérdést, vagy fölteszek, és egy ilyen politikai krédót adnak elő annak gyanát, miközben hát ugye egészen másra szól a kérdés, de értem, önnek itt a nyilvánosság, és most akarja kibeszélni a lelkét. Én Jó, politikus vagyok. Éppen dupla annyi időben beszéltek ki, mint amennyit szántunk erre, de majd akkor megpróbáljuk máson behozni. Köszönöm szépen. A másik közéleti szereplő, akiről jogi szakértőkre hivatkozva azt írják, hogy elkerülhetetlennek látszik ellen a büntető árás Puklászló, a szocialista párt pénztárnoka. Ön Pukur honnan ismeri Kulcsár Attilát? Lottózóból egy fogorvoshoz jártak, vagy a tréfát félretéve, tehát mi a valóság alapja annak, amiket az újságok is írnak, de ön következetesen ugye visszautasítja ezeket? Kulcsár Attilát 2001-ben, mint a Parlamenti Gazdasági Bizottságának alelnöke, Rejtőjé Tibor mutatta be nekem a bankszék házába, onnan ismerem, azt követően voltak találkozá... protokolális találkozásaink az elmúlt időszakban. És mivel magyarázza legalább önmagának, hogy a kulcsárügyben ön is képbe került? 
Én ezt nem tudom megítélni, hogy miben, miért védekezésének, miért ezt a formáját választotta Kulcsár Attila, miért próbál másokat besározni. Én úgy gondolom, hogy ezekben az ügyekben nincs miről mesélni. Ha csatlakozik az ön előtt szóló, akkor csak macska körmözük, jó? Csak hogy az időt megtakarítsuk, jó? Rendben van. Nem veszi el rossz néven, ha azt a munkamódszert választanánk a beszélgetéshez, hogy én valamennyi önnel kapcsolatos híreztelést ismertetek, önnek pedig így lehetőség lenne saját verziója előadására. Tessék. Lehet ez? Azt mondja, hogy a 2004. szeptember 22-én felvett jegyzőkönyvben az áll, amit Kulcsár Attila mond, hogy a Britton Holding csoport hátterében állt egy olyan baráti kör, amelynek az volt a szerepe, hogy részünkre, mondja Kulcsár, különböző állami megrendeléseket biztosítsanak. Ebbe a körbe tartozott, mondja szintén a jegyzőkönyvben Kulcsár Attila, Puk László, az MSZP pénztárnok és Baja Ferenc államtitkár, akikkel szinte napi kapcsolatban álltam, mondja megint csak Kulcsár. Így került Kulcsár látóterébe a Hung Expo RT bizonyos részvénycsomagjának megvásárlási lehetősége, ami által állami megrendelésekre lehetett szertenni. Ez mi az ön hozzáfűzni valója? Én ehhez nem tudok mit mondani, én nem tudok ilyen baráti körről, amiről Kulcsár Attila beszél. Én a jegyzőkönyvekben, ami a sajtóban megjelent, felsorolt személyek egy jó részét ismerem, de közösen együtt soha nem találkoztunk, hogy olyan típusú együttműködés. Azt nem is mondja, legyen. hogy ez egy közös találkozó lett volna, hanem hol önnel, hol pedig Baja Ferenccel, de az sem igaz, hogy a Hung Expo bizonyos részvény csomagjának megvásárlását ön lehetővé tette, mi több, hát egy későbbi jegyzőkönyv szakaszban az áll, hogy a Hung Expo-ban 40%-os tulajdona van a Britonnak, ami meg többek között kulcsára a tulajdona. Én nem tudok semmit. A, az ügyre rátekintésem nem volt annak idején, hisz a gazdaságbizottság ezzel az ügyel nem foglalkozott. Ön volt a gazdasági bizottság, bizottság elnök 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 ebben az időszakban. Én erre rátekintésem nem volt, befolyásom az ügymenetére nem volt. Tudomásom szerint állami megrendelések ebben az időszakban nem érkeztek a Hungexpo reklám Kft-hez. A szerencsejátéktól sem, mert Kulcsále vallomásában elmegy odáig, hogy a szerencsejáték reklám megbízásaihoz, ha hozzájut a cége, mondja, a vallomásban a Briton az így keletkezett nyerességből állítólag ön is igény tartott részesedésre. Ez évente akár több milliárd forintos bevételt is jelenthetett, hiszen a szerencsejáték RT évi 3-5 milliárdot a Hungexpo-n keresztül költött el. Még Ezt is visszautasítja? Nem, még egyszer szeretném mondani, Kulcsár Attilával konkrét üzleti beszélgetésünk nem volt, és semmi olyan üzleti megállapodás nem született, amiről Kulcsár Attila beszél, és meggyőződésem, hogyha ilyen jó üzlet lett volna a Hung Expo reklám Kft., akkor a mai napig sem adta volna el a Briton Kft., amennyiben a Briton egyáltalán tulajdonosa volt, erről sem tudok. Ez még úgy sem lehetséges, hogy valami hasonlóval megkörnyékezte kulcsár, de ön ezt a leghatározottabb módon visszautasította? Szeretném még egyszer mondani, köztünk ilyen típusú beszélgetés nem volt az elmúlt években. Nem fogok sokáig visszaélni a türelmével, de arra még mondjon valamit, hogy mi lehetett az az eset, amikor a kormányzati megrendelésért cselében, kulcsár valomása szerint legalábbis pénzösszegeket juttatott ő bizonyos személyeknek, önt egészen konkrétan a Prudent nevű cég privatizációjával hozza összefüggésbe. Állítólag ön felajánlotta, hogy ezt kedvező áron megszerzi az APVRT-től, mármint hogy a, Pru, a Prudentet neki, illetve a Britton csapatnak, amiért ön 20 millió forintot kért, mégpedig előre, de nem készpénzben kérte, hanem egy 14 milliót érő 607-es Peugeot gépkocsi formájában igényelte, csak a fennmaradó hányadot kellett készpénzben kifizetniük. Az autó ténylegesen a Britton, tehát kulcsár cége által lett megvásárolva, majd átiratta egy önáltal megjelölt személy nevére. Csak hogy utóbb ön mégsem intézte el, tehát a beígér Prudent nevű cég nem lett a kulcsáréké, így aztán kíváncsian várom az álláspontját, például ezzel kapcsolatban is, mert mindezt a jegyzőkönyvben lehetett olvasni. Én szeretném még egyszer mondani, a Prudent jelenleg is állami tulajdonban van, az APVRT kezelésében soha nem volt szó a privatizációról, tehát én erről ígéretet Kulcsár Attilának nem tudtam tenni, és köztünk, mint még egyszer mondom, nem voltak ilyen beszélgetések. Az autó, amit Kulcsár Attila említ, azért arra szeretnék egy tényt mondani, hiszen ez elég könnyen ellenőrizhető. 
vagyonbevallásomba 2001-ben, amikor még Kulcsár Attiláról szó nem volt, már megjelent egy Peugeot 607-es gépkocsi, amit a Peugeot Hungária Kft-től vásárolt a családom. Én úgy gondolom, hogy könnyen elerőzhető módon. Tudja, mit mond erről a Pesti Plegyka, hogy két Peugeot, Peugeot 607-ese van, és így aztán szívesen hivatkozik az egyikre, miközben a másik ettől még lehet, hogy Kulcsáréktól érkezett. Még önhöz. egyszer szeretném mondani, Kulcsár Attilától semmilyen módon nem kaptam autót. Értem. Beszéljünk akkor inkább pár déli státuszáról. Mit csinál egy, pán, egy pár pénztárnok? A szerzi a pénzt, ahogy csak tudja a párt számára? A pár pénztárnoknak nem a pénzszerzés a fő feladata is egyáltalán. A pár pénztárnok a gyakorlatilag egy gazdasági igazgatóként működik a párt mellett, a pártban, és feladata, hogy a hatékonyságát a pártnak, a párt gazdálkodását ellenőrizze, és hát kifelé képviselje a pártot, mint gazdasági igazgató. De egyáltalán az nem feladata, vagy ha nem is feladata, de mondjuk ön valakiktől, cégektől, magánszemélyektől a pénztárnok, a pártnak nem szerez pénz, vagy nem szerezhet Tehát pénz? Még ezt is szeretném mondani, a párt különböző bevételekkel gazdálkodik. Ilyen az állami támogatások egy jelentős tételben, Ilyen a ö, tagdíjak és az egyéb adományok, amik döntően ö, személyekhez kötődnek, ezeket a bevételeket az ÁSZ minden évben ellenőrzi, az állami számvevőszék ellenőrzésének megfelelően vizsgálja a pártok gazdálkodását. Az ön státusza nem eleve valami rosszat csuggal? Hát hisz miért lenne szükség, elmondta nagyjából egy pártnak pénztárnokra, de ha egyszer nem kap elég támogatást a költségvetésből, már pedig ugye a pártok erre azért minden párt rendszeresen hivatkozik, mégiscsak azt gondolom, hogy ilyenfajta hogy úgy mondjam, feladatokkal is megbízzák. A pártok gazdálkodásában, mint említettem, három forrás van. Ezek nagyjából a, fe, a működési feltételeket és a kampányra való spórálás lehetőségeit biztosítják. És hogy miért van az msp be pénztárnok? Ez a szociáldemokrata pártok hagyományainak megfelelően. 89-ben, amikor lefordították a nemzetközi szociáldemokrácia különböző pártjainak, az alapító kiratát vagy alapszabályait, akkor vagy a kincstárnok, vagy a pénztárnok között választhattak. A pénztárnokot választották, ami gyakorlatilag, mint említettem, gazdasági igazgatót akar. Visszatérve az ön idézőjelben érintettsége, ez a kulcsárügyben állítólag, a kulcsáratilla vallomása után már ellenőrizték az ön bankszámla forgalmát is. tud -e erről valamit? Nem tudok semmi, de nyugodtan megtehetik, az én lelkiismeretem tiszta. Hát nem tudja, hogy ilyen történt -e. Mit gondol most, hogy nem került bele az ön neve a vádiratba, ez azt jelenti, hogy vége az ön számára is a kulcsárügynek, vagy pedig lesz erről egy külön felvonás? Én nagyon remélem, hogy ez a kulcsárügy végét jelenti számomra, hisz elég nehezen viselem, mint minden politikus ezt a kialakult helyzetet, hisz nagyon sok ö, olyan helyzetben nagyon sokszor nagyon nehéz védekezni, amikor általános módon vannak vádok. Igen. Ö, idáig miért nem tett feljelentést, ha egyszer hírbe van hozva? Én azt gondolom, hogy nincs értelme a feljelentést tételnek, hisz a bíróság félretette volna a, büntető, a kulcsár büntető eljártásának végéig. Az MSP vezetéséből bárki, vagy esetleg személyesen mondjuk a miniszterelnök kérdőre vonta önt, vagy mert óvatosak önnel, ezért aztán nem nagyon, hiszen mégiscsak a pár pénztárán a kulcsa, vagy a szép kulcsa önnél van. Én azt gondolom, amikor az ügy kirobbant, akkor a pártvezetői ellenőrizték az érintettséget, és mivel megállapították, hogy semmilyen módon nem vagyok érintett a lehetőségeken belül, ezért úgy gondolom a bizalom teljes. Az MSZP-nek tud arról, van bármiféle ö, stratégiája arra vonatkozóan, hogy az önöket ért folyamatos támadásokat így vagy úgy kivédje? Én azt a rágalom hagyjáratot megfékezze? Amit Hiller pártelnök úr mondott, arra tudok hivatkozni, figyelemmel kíséri az MSZP ezt a folyamatot, hisz egy politikai cirkusz része. Hát ez önmagában nem nagy dolog. Hát nem látunk más indokot, hisz nincs tudomásunk szerint olyan, ami érdek, tehát hogy érintett lenne a Magyar Szociálista Párt környezetében. Mi az a legrosszabb a kulcsárügyel kapcsolatban, ami történhet önnel és amire mondjuk fölkészül? Hát a legrosszabb, ami a talán egyben a legjobb is lehetne, hogy ezek a vádak, amik eddig elhangzottak, ezek tisztázódnak, de én úgy gondolom, hogy a választásokig ez a cirkusz fennmarad. Mert? Mert ez egy politikai cirkuszá vált egy gazdasági bűncselekmény. Tehát az az összegezhető véleményük, hogy le kell járatni a másik oldalt, vagy a szocialista pártot, bár az kérdés, hogy akkor miért nem keveredik ebbe bele az ellenkező oldal, tehát mondjuk a Fidesz és környéke? Ezt nem tőlem kell megkezdeni, úgy gondolom, hogy ez Kulcsár Attila, vagy akik neki ezt a tanácsot adták a védekezésnek ezen módjáról, hogy miért így védekezik. 
Köszönöm önnek is, hogyha nem is első szóra, de vállalta ezt a beszélgetést. Ha már maradunk a kemény kalap és krumpli ornál, akkor azért remélem, hogy Hörömpő cirkusz világszám lesz a végén, mert az abban az volt a csattanó. És ez a bíróság előtt lesz valószínűleg. Vajon miért nem hisz abban szinte senki, hogy a kulcsárügyben megtudhatjuk az igazságot, netán a teljes igazságot? Ebben a kérdésben rejtőzik, a brókerbotvány okozta igazi társadalmi válság. Erről beszélnek publicisták hamarosan. Hogy mit gondolunk az évtized bűnögyének nevezett kulcsárügy szereplőiről, az csak az egyik és alig ha a leglényegesebb kérdés. Ennél sokkal fontosabb, hogy mit gondolunk saját magunkról, kik vagyunk mi ebben az egészben. Balekok, cinikus, legyintgetők, vagy szorongó állampolgárok, akik egyre nyomasztóbbnak tartják a botrányt körülvevő mesterséges homályt és ködöt. Az ügyről most szaktársaimat kérdezem, akik ezzel kapcsolatban publicisztikákban már megnyilatkoztak. Itt van Babarci Eszter közíró, szerető Szabolcsa Magyar Nemzet főszerkesztő helyettese, és Tóth Ákos, a Népszabadság rovat vezetője. A múlt héten itt bemutatott közvélemény kutatás szerint az emberek 77%-a nem hiszi, hogy valaha is kiderül a kulcsárügy valódi háttere. Önök szerint minek szól ez a bizalmatlanság? Van egy határozott tudás arról, hogy kik titkolóznak, vagy a többség számára minden gyanús, ami politika, hatalom és pénz közelében zajlik, Eszter? Hát bizonyosan van egy általános bizalomvesztés, ezt láttuk már korábban is, de az is biztos, hogy a jelenlegi ügyel kapcsolatban nagyon sok kérdés fogalmazódott meg, tehát ugye kikerült ez a videó, amit megnézhettek az emberek, megjelentek a jegyzőkönyvek, és szerintem ez egy nagyon egészséges és jó folyamat, de ilyenkor sokkal több kérdés van bennünk, mint amennyi válasz, és, és attól félek, hogy az általános bizalmatlanság a politikai elitben, egyfelől, és, és ennek az ügynek a jelentősége, és az, hogy elkezdtük kapargatni egyáltalán a dolgot, és kezd kiderülni, hogy milyen rettenetes tétek vannak itt. Ez a kettő együtt hat arra, hogy ilyen nagyon pessimista Már milyen rettenetes tétek vannak itt? Hát ugye az a helyzet, hogyha a kulcsárvallomásban leírtakból bármi, vagy akár 50-70 százalék igaz, akkor az szörnyű nagy botrány. És az a helyzet, hogyha ennek 50-70 százaléka nem igaz, az is szörnyű nagy botrány, ugye, mert abban az esetben a magyar igazságszolgáltatás nem működik elég jól. Bár ezt mondjuk a magyar nemzet kicsit másként láttatta egészen precízen Szabolcs, mert írásában nem arra világít rá, hogy itt a magyar igazságszolgáltatás csődjéről van szó, hanem épp ellenkezőleg az ügyészség olyan nyomás alatt végezte két éven át ezt a munkát, hogy tulajdonképpen hitelteleníti akarják mind a jegyzőkönyvvel, mind pedig a videó közzétételével az ügyészi munkát. Igen, hát ez jó, jól látható törekvés, hogy amióta ez az ügy kipattant, mint hogyha ezzel párhuzamosan, hogy egyre több információ nyilvánosságra került, bizonyos körök arra törekednek, hogy, hogy minél nagyobb legyen ez a homály, hogy tulajdonképpen ez egy gerjesztett homály az ügy körül. Mert azt gondolom, hogy... Az, amikor látjuk a videót, akkor az nem egy gerjesztett homály, hanem akkor hinni akarunk a saját szemünknek, ami önmagában véve nem nagyon elítélendő dolog, nem? Természetesen, de én azt hiszem, hogy ez a, nem a videó nyilvánosságra hozatalával kezdődött ez a folyamat, hanem már rögtön én mondjuk oda vezetném ezt a dolgot, amikor Szász Károlyt ugye megverték, akkor ö, olyan híreket kezdtek el terjeszteni, ö, hogy tulajdonképpen itt egy ilyen önmerény lett történt, Szász Károly tulajdonképpen saját magát verte meg, aztán kiderült, hogy azért ennek az ügynek valószínűleg nagyon is összefüggése, nagyon komolyan összefügg ö, a kulcsár ügyel azzal, amit a száv vizsgálata tárt föl először, ugye ez a bizonyos tulajdonszerzés a Pannon Plast RT-nél. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ügy egyébként, ö, miután nem ufó követték el ezt a gazdasági bűncselekményt, ez az igazságszolgáltatás eszközeivel felderíthető. Az egy más kérdés, hogy valóban van egy általános bizalmatlanság, úgy tűnik, hogy az igazságszolgáltatás intézményeivel szemben is. Általában vagy csak az ügyességgel? Én azt gondolom, hogy az ügy, én például megnéztem azt a közelműntatást, amit a medián közölt, én ott úgy láttam, hogy egyrészt az igazolt azt, hogy manipul lehet manipulálni a közvéleményt, valóban nagyon sokan, sok embernek ugye a bizalma csökkent az ügyészségben. De az is érdekes volt, hogy az emberek De többsége... minek nyomán, hát amit itt az Eszter is az én mondott, láttunk egy videófelvételt, ez a fel felmérés annak nyomán készült. Igen, csak az ügyészséget már kezdettől fogva úgy állították be, mint amely egy prekoncepció alap dolgozik. És egyébként, ha megnézzük a mostani vádiratot, érdekes módon az a prekoncepció nem igazolódott, mert ugye sem Kulcsár Attilával nem kötöttek vádalkut, sem rejtő Tiborral. Kulcsár Attila bármennyire is mondták azt, hogy itt az ügyészséggel együttműködik, és valami fajta kedvezményre számíthat, elsőfokú vádlottja a vádirat szerint ennek az ügynek. Ákos, muszáj, hogy így módon, tehát ebből az egész egyébként 
idézőjeles normális bűncselekményből politika ügy legyen. Tehát a politika úgy tűnik, hogy annyira átszövi már, hogy ettől a bűn vagy a bűncselekmény felismerése nagyon is várat magára. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben alapvetően tudatlanok vagyunk. Mit tudunk? Azt, tudunk, hogy azt tudjuk, hogy volt egy szerintem majdnem klasszikus pilótajáték, amely egy véletlen folytán kitudódott a száz károly megveretése. Részigasságokat tudunk, és ezekből a részigasságokból következtethetünk a nagy rendszer egy-egy elemének működésére. Ilyen részigasság volt a, a videó felvétel, amely kikerült az ügyészségről, és ennek kapcsán következtethetünk bizonyos dolgokra. Visszautalnék egyébként arra, Nevezetesen a... azért mégis mondja ki, vagy mond ki, hogy mire. Én arra gondolok, hogy lehet alapja annak, hogy az emberek azt gondolják, hogy bizonyos szervezetek politikai nyomás alatt működnek. Egyébként arra, amit a Szabolcs mondott, valamelyest ezért árnyalnám a képet, mert a kormány befolyása erősebbnek tűnik az ügyészség esetében e fölmérés szerint. Akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a politika teljesen, teljesen áthatja a közvéleményt, áthatja ezeket a szervezetek, ezeknek a szervezeteknek a működését. Megtörténhetett így is. Megvalósulhatott az ügy így is. Sokféleképp megvalósulhatott, és próbáljuk összeállítani egy egészét, de nem tudjuk. Bár a népszabadságbel írásodból inkább az derül ki, hogy ami napvilágra kerül, az gyaníthatóan írott féloldalas igazság, a másik a fideszes része homályban marad. Én nem egészen ezt fogalmaztam meg. Én pontosan ezeket a két helyeket fogalmaztam meg. Vagyis azt, hogy így is megtörténhetett a dolog. Lehet alapja annak, hogy azt gondoljuk, hogy a legfőbb ügyészség a Fidesz befolyása alatt működik. Lehet alapja annak, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a politika befolyása alapja, alapján működik. Utalnék arra, hogy Györgyi Kálmán annak idején milyen formában vált meg a legfőbb ügyészségi, ügyészi tisztségét. Milyen formában? Hát egy Ádár Jánossal folytatott négy szemközti beszélgetés után, amelyről nagyon sokféle vélemény napvilágot látott az érintettek hallgatnak, de azért az mégiscsak valamire alapot adhat, hogy van egy négy szemközti beszélgetés a Fidesz egyik vezető személyiségével, majd Györgyi Kálmán. Tehát mondani. finoman most arra utal csak, hogy megfejtsem magam és a nézők számára, hogy valamilyen nyomásnak volt kitéve a Fidesz részéről Györgyi Kálmán, amiért lemondott a legfőbb ügyészi pozíciójáról? Igen, finoman erre utaltam. Uh -huh. Eszter közben bólogatott, már hogy nem lehet. Nem, én nem annyira bólogattam, mint inkább kerestem az alkalmat, hogy azt mondjam, ha már itten középen ülök, hogy próbáljunk meg most arról beszélni tényleg, hogy én egyetértek azzal, hogy itt nagyon sok mindent nem tudunk. És azzal nem értek egyet, hogy ami folyik, az egy média cirkusz. Azt gondolom, hogy nagyon természetes igényünk, és erről próbáltam írni, 15 évvel a rendszerváltás után, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy hogy működik a magyar igazságszolgáltatás, hogy hogyan fonódik össze a politikai szféra és az üzleti szféra, akár legitim módon, tehát nem jogsértő módon. De, de ez ki tud derülni ennek az ügynek a ez kapcsán? Ez a kérdés, ez a kérdés, az a kérdés, hogy lesz-e bennünk erő, türelem, hogy kiköveteljük az igazságot, és kicsi részekből összerakjuk, és ne próbáljunk azonnal egy politikai színezetű konklúziót levonni. Tehát én azért nem értenék egyet ö, itt egyik kollégámmal sem igazán, mert azt gondolom, hogy most nem azt kéne bebizonyítanunk, hogy melyik politikai erő a mumus, aki mozgatja a szálakat, mindegyik próbálja mozgatni minden bizonyal. A mechanizmusokat szeretnék megérteni, úgy gondolom, hogy nekünk, állampolgároknak erre van szükség. Nincs olyan érzésük, akár egyik, akár másik újságképviselőjének, hogy etetik önöket? Ö, ugye a magyar nemzet rendszeresen hozzájutott a kulcsáratilla kihallgatási jegyzőkönyvéhez. De annak idején, ha jól emlékszem, a kulcsár kancellárjára szóló belépőjét is önök hozták. Egy másik korszakban a Torgyán fián úgynevezett kazetta ügyében, ha még emlékeznek rá, a népszava látszott ilyen jól értesültnek. Szóval nem lehet-e, hogy miközben ezt kellene felismerni, a sajtó eszköze azoknak, akik etetik őket? Hát, ha már megszólítattunk, én azt hiszem, hogy minden sajtótermék ugyanígy járt volna el, ahogy a szólásszabadsága is megkapta ezt a videófelvételt, ezt bemutattam is, meg mi is mondjuk így a postaládánkba befújta a szél ezeket a vallomásokat, és közöltük, de azt mindig is világosá tettük, és ezt az egész ügyet talán tisztában lehet látni, hogyha ezt rögzítjük, és itt ha már az ügyészség szerepénél tartottuk. Hogyha a legrosszabb szándékot feltételezzük az ügyészségről, és a legnegatívabb színben tüntetjük fel, két dolgot kell látni, hogy az ügyészség nem egy kontroll nélküli szervezet legalább három kontroll tudok az ügyészség működése fölött, egyrészt magát a törvényt, az alkotmányt, a másik a nyilvánosság, a harmadik pedig a bíróság, ugyanis az ügyészség senkit nem tud elítélni, bűnösségről vagy ártatlanságról nem az ügyészség határoz, hanem a tőle is független bíróság. Éppen ezért azt gondolom, hogy aki 
ilyen hisztérikusan reagál az ügyészséggel kapcsolatos dolgokra a politikai életbe, az, aki mindig az eszembe, az a mondás, hogy az kiabál, akinek a háza ég. Ákos? Hát bizonyára etetnek minket, hát beveszi a gyomrunk, vagy nem veszi, próbáljuk kevéssé bevenni. Én azt gondolom, hogy nincsenek bírálhatatlan szervezetek. Ebben az ügyben egyrészt igazságot láttunk, ebből mi levonjuk a magunk következtetését. Ez esetben az volt, hogy megtörténhetett az, hogy az ügyészség gyakorlatilag lediktált a kulcsára Attila vallomását. Nagyon sok a véletlen ebben az ügyben. És próbáljuk ezt kedvéért, Ha valaki lediktált, akkor az inkább az ügyvéd volt. Tehát mondjuk ezt láttuk a felvételen. Akár így is megtörténhetett, de ott egy nagyon hirtelen ügyvédcsere és furcsa ügyvédcsere történt, ha jól emlékszem. Tehát nagyon sok rész, részigasságot tudunk, próbáljuk összerakni a magunk módszereivel egy egészé, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az Elrugaszkodva már a konkrét ügytől, Eszter cikkében ugye nagyon sötéten írja le az átlagember viszonyát a politikához, a politikai történésekhez, amelyekhez ezt a kulcsárügyet is sorolja. Azt írja, hogy nem sokat tudunk arról, hogyan működik a magyar demokrácia és kapitalizmus 15 évvel a rendszerváltás után. Na de balzak nem igazít el bennünket elég jól, szóval nem minden kapitalizmus kezdete az körülbelül ilyen. De én is pont erre gondoltam, hogy nagyon örülök, hogy ezt az példát hozta, hogy egy balzakra lenne a szükségünk, aki megírja. Jelenleg Magyarországon azt gondolom, hogy a tényfeltáró újságírás, meg a, a szociográfia, meg a nagy regény, az nem működik így, ne, nem szolgáltatja nekünk ezt a tudást, és szerintem ez egy morális igényünk is, tehát itt nem arról van szó, hogy a magas kultúrának mit kell produkálnia, el kellene hinnünk, hogy alapvetően az intézményrendszereink jól működnek, és nem hisszük ezt el. És ez nagyon nagy baj mert ha nem hiszünk benne, akkor ugye mi is elkezdjük majd mindig keresni a kiskapukat, és akkor tényleg nem fognak jól működni. Tehát most hagyd mondjak egy példát. Baráti társaságban hallom, hogy erről az oldalról és arról az oldalról is igen sikeres, jól működő polgármestereket 10%-os polgármesternek hívnak. Hogy ugye ennyit kell leadni. Na most az a kérdés, hogy egy... Tehát ennyivel kell korrumpálni valami üzleti létrehozás el, érdekében a polgármestereket? Igen. Na most ezek jó működő, jó politikusok, de Úgy az egyébként. a kérdés, amúgy, tehát virágzó várost visznek, lesz ha egyébként a nem sápot. kritérium a polgármesterségnek a tisztesség. És ez a kérdés, azt gondolom, hogy nem beszélünk erről eleget, nem beszélünk a mechanizmusairól eleget, nem látjuk át. Tehát egy olyan nagyon naiv, utópikus módon kezdtük el ezt a 15 év rendszerváltását a, a dolog hajnalán, és, és most jutottunk el oda, hogy tényleg megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan fonodnak össze a, a politikai érdekek, a gazdasági érdekekkel, és hol vannak a határok. Mert Nem csak a fanyalgó értelmiségnek probléma az, és az ország többsége, vagy a társadalom többsége sokkal egészségesebben ettől távol él. Nyilvánvalóan távol él, hiszen ez az egész ügy nagyon távol van az emberektől, nem csak a bonyolultsága miatt, hanem azért is, mert ez az ügy valójában a magyarországi gazdasági, politikai és médiaelit egy részének az ügye, én úgy, ez én olvasatom van. Ennek az ügynek ugyanis Kulcsár Attila hasonlóan a korábbi Tocsik ügyhöz szerintem nem főszereplője, csak névadója. Ez valójában egy többé-kevésbé jól behatárolható az elit egy körének az erkölcseiről vagy erkölcstelenségéről, pénzsovárgásáról, mohóságáról szól, és valóban ez alkalmas arra, hogy az emberekben az elit ellenességet megerősítse az emberek ennek az ügynek az elszenvedői, azért is, mert nem nagyon érték tőlük messzi, messzire, tört, messzire folyik ez az ügy. Ugye itt mindig kiemelt ügyfelekről van szó, szóval az átlagember ilyen ügyeknek a közelébe se kerülhet, és ezt érzékelik, és lehet, hogy ez a fajta elételenség kiterjed az intézményekre is, ami már egy káros dolog. Igen, annyi ügy volt már, és a társadalom többsége legalábbis nekem úgy tűnik, hogy fásult és felejteni akar. Vagy lehet-e az, hogy egyszer csak eljut oda, hogy betelik a pohár, és mi van akkor, ha mondjuk sok kulcsárügy után, tocsik ügy, kulcsárügy, meg amiket itt soroltunk, betelik a pohár. Itt volt az előbbi hír, a belpolitika összefoglaló minden második vagy harmadik hír valahogy a korrupciót érintette. Tehát így úgy, akiket éppen a hír alanyként megnevezett, azokról az derül ki, hogy korruptak. Szóval mi van akkor, ha betelik a pohár? Én abban bízom, hogy ha betelik a pohár, akkor a jelenlegi tudatlanságunkat felváltja a tudáséség. Az, amiről ezt beszélt. Én is ebben reménykedem. És De hogy történik reménykedem? ez meg gyakorlatilag? Gyakorlatilag ez úgy történik meg, hogy a választók elkezdik megbüktetni következetesen azokat, akik hírbe keverednek, tehát nem fogadjuk el, hogy 10%-os polgármesterünk van, még akkor se, ha egyébként jól megy a város, meg nem fogadjuk el, hogy kis feudális uraink vannak, mert így működik ma Magyarország, ugye, akik egy sleppet húznak maguk után, és 
ellátják őket munkával, megrendeléssel, stb. Tehát én azzal nem értek egyet, hogy ez ne terjed neki az országra, azt gondolom, hogy ezt mindenki, egy kis vállalkozó is, szembe kerül ezekkel a dilemmákkal ma Magyarországon is. Egy, egy jól működő európai demokrácia, mondjuk a skandináv államok, és a rosszul működő európai demokráciák, mondjuk Olaszország között, az a különbség, hogy az egyik helyen elfogadják a 10%-os dolgot, a másik helyen nem fogadják el. Tehát, hogy ez nem fordulhat elő. Svédországban, Finnországban, Hollandiában nem fordulhat elő. Nem fogadjuk el. Köszönöm szépen, hogyha röviden is, de ezekről a fontos kérdésekről beszélgettünk.